Çözüm stüdyomuzdan selamlar. Bugün kısa kısalarda yeni bir tutorial ile birlikte olacağız. Özellikle önceden legacy formatlı bir işletim sisteminizi UEFI bootlu bir sisteme taşıdıysanız ya da yanlışlıkla legacy kurduysanız şu anda ekranda gördüğünüz gibi BIOS türü eski yazan bir bilgisayar üzerinden örnekleyeceğimiz MBR'ı GPT UEFI başlatılabilir hale çevireceğiz. Bunları yapmak için komut satırına düşmek gerekiyor. Mesela şu anda da ikinci bir bilgisayar örneğimiz var. Ana ön yükleme kaydı MBR ve disk üzerinde CD fazla bir bölüntü yok. En fazla 3'e bölünmüş. Çevrimin sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bölüm sayısında yani 4'ten az. 4'ten fazla MBR'da disk bölümü varsa bu çevirim başarısız oluyor. Komut satırında GPT Validation yani doğrulama komutu kullanıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bunu en iyi Windows ön yükleme ortamında yapabileceğinizden bahsediyor. Şimdi oraya geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi CSM Legacy aktif ve bu yüzden işletim sistemi sadece buradaki düz bağlantıyla açabilmekteyim. Şimdi ben burada kurtarma onarımını başlata basıyorum. Yani Shift'e basarak reyinden başlattığınızda da bu ekran gelmekte. Gelişme seçeneklerden komut sistemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda komut sistemine düştüm. Önce disk part ile mekanik ve SSD disklerimin numaralarını bir sıralıyorum. Disk disk diyelim. Çünkü disk partta böyle bir komut mevcut değil. Yapacağımız şey tam olarak burada MBR to GPT'yi doğrulama kodu ile çalıştırmak. Doğrulamamız gayet başarılı oldu. Şimdi de Convert diyelim. Ben belirtmeden de o kendisi otomatik olarak dik sıfırı seçti. Gördüğünüz gibi Recovery Boot kaydı eklenmiş. Harf hatası düzeltilmiş. Çevrim başarıya tamamlanmış diyor. Artık diyor sadece UEFI Boot'ta yani yeniden başlatabilirsin. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Ve BIOS'a girdiğim anda sağ tarafta bir değişiklik fark ediyorum. Artık SSD'deki Windows Boot Manager burada gözükmeye başlamış. Hemen onu da yukarı sıraya çekerek artık işletim sistemi UEFI olarak başlatabiliyorum. Ve tabii ki akabinde gerçekleştireceğim boot ayarlarında CSM uyumluluk özelliğini devre dışı bırakarak tamamen UEFI özelliğine geçiyorum. Evet, Windows Boot Manager'in birinci sırada. Yeni ayarlarımızı kaydederek çıktık. Logomuz kapalı olduğu için anakartımızın logosu yükleme esnasında gözükmüyor. Ve BIOS modumuz artık UEFI olarak karşımızda. İşte Legacy'den UEFI'ye geçmek bu kadar basitleşti. Yeni bir tutorialda görüşmek üzere, hoşçakalın.